Melka Hassab. Melka Hassab. በአዶናቪሮስ የሚዲያ ፕሮግራም ዝግጅት ሐላፊነቱ የተወሰነ የግል ማህበርና በሃዱ ሬዲዮ ኤፍኤም 94.3 የሚቀርብ ሳምንታዊ ፕሮግራም ይህ ፕሮግራም አንኳር ማህበራዊ ራስ ጉዳያችን በተለያዩ የሐሳብ አቅጣጫዎች ፈትሻል ታላላቅ ሐሳቦች ነጭው እንዲወጡ መድረክ በማመቻቸት በራስ ሐሳብ ላይ የቆመ ማህበረሰብ እንዲፈጠር ያበረታታል መልካ ሐሳብ ሰላም ጤና ስትልኝ እንደምን ሰነበታችሁ እንደምን አመሻችሁ የትውድዳችሁ ያዱ ቤተሰቦች ሳምንት ከተራችንን ተብቀን በሰዓታችን የተገኘ ነው የመልካ ሐሳብ አዘጋጆች ነን የነገረ ጥበብ ተመራማሪው ጤነት ሰጠኝ የሳይንስ ንድፈ ሐሳቦች ተንታኝ አዊ ፋንታይና ፕሮግራሙ በመብራት እስከንደር ክብራ በዚህ ስቱዲዮ እንገኛለን ደናናችሁ ስቱዲዮ አላችሁ ደናናን እግዚአብሔር መስከን በጣም ደናናን ያዱ ቤተሰቦችም እንዴት ናችሁ ብለናል ዘበር መስከን በጣም ደናኒ ለናንተም ለሐዱ ቤተሰቦች እንዴት ከረማቸው በጋራና በተናጠል ሰላምታችንን እንግዲህ እናቀርባለን ሳምንታችንን ዘንገመግም እንዴት ነበር መልካ ሐሳብ ፕሮግራምና አዘጋጆቹ እንዴት ከረሙ አው ስራ በስተው ብን እንግዲህ አሁን በየሳምንት በየሳምንቱ አዳዲስ ነገሮች ያመጣን ተከታታይ ነገር እየሰራን ያስተዋወቀነው አንዳንድ ነገሮች እየሰራን ነው ከስቱዲዮ በውጪ ያው በእንትናችን መሰረት የተለያዩ ስራዎችንም ያከናውን ነው ከአዱ ቤት ሰዎች ጋር በአካል ምንገናኝበት ነው ባለፈው ሳምንት ውድለት የልጆች ፕሮግራም ነበር እንብላን ተናግረን ነበር በጣም ይገርም ይገርም የልጆች ፕሮግራም እጅግ ደስ የሚል እንግዲህ የተሳተፉ ምስክር ሊሆን ይችላል እንግዲህ ያው በስልክ ገፍተው ማይናገሩ እኔ ማምለጡ ይነበረ ያው ሳይው ማንታ ግን በጣም ይገርም በጣም ሳይንስ ያስፈልጋቸው ብለ ነው ይቀርብ ምንም ሌላ የህፃናት ፕሮግራም ይቆየ ስለነበረኝ እኔም ከህፃናት ጋር ያሳልፈኛል እና አንድ 50 ሚሆ ነው ህፃናት መጥተው ነበር ከነው ላጆቻቸው ጋር አብሮታ ይዘው ሊበጡት በጣም እጅግ ደስ የሚል ፕሮግራሞች ነበሩ ያሳልፈናል በጣም ወደናል በቀጣይም እንደዚሁ በስፋት አድርገ ለልጆችን ጉዳይ እንዲ ነገይችን ሀገር ተረካቢዎች እነሱ ናቸውና የልጆችን እንደው በትምርቱም ሳይሆን በተፈጥሮ ጋር የማገናኘት ነገር በራሳቸው ሐሳብ እንዲቆሙ ይሄ መልካ ሐሳብ በጣም በርካታ አስተሳሰቦች ትኩረታቸውን የሚያደርጉት ሰዎች በራሳቸው ሐሳብ ላይ እንዲመጡ የማድረግ ነገር ስለሆነ ከዛ አንጻር ልጆችም በተሰጣቸው ውስጥ ሳይሆን በራሳቸው ማንነት ራሳቸው ሆኖ እንዲያድጉ የማድረግ ስራ ላይ በጣም ትልቅ ትኩረት ሰጥተን ምን ሰራ ይሆናል እንግዲህ ተከታታይ ነው እንትኖቻችን የሚከተለው ሳምንትም በተመሰሰይ ሁኔታ ሌላ ያዋቂዎች አለን ይመስለኛል እንደዚሁ በጊዜ ላይ ጊዜ ሂደት በሚል ያው እዚ ስቱዲዮ ውስጥ ምናውራቸው ናቸው ሐሳቦቹ በርግጥ ግን ላዱ ቤት ሰዎች ያው በግልጽ ያና ጊንታው ጥያቄዎችንም ለመጠየቅ የሚችሉበትን ፕሮግራም እናዘጋጅ ነው ከዚህ በፊት አንድ ሶስት ፕሮግራሞች አዘጋጅ ተነበረ አራተኛው አራተኛው ነው የሚሆነው ስለዚህ ጥሩ ጊዜያት ነው ከበፊት ላይ ያሉት እንደዚሁ የኛው ሙድ ከሰዓት በኋላ ከሰባ ሰዓት ተኩል ይጀምራል እንግዲህ ሌላ ሌላ ዝርዝር ነገሮችን ከፈለጉ እብናልባት የስክሪን ሰልከሽ እሺ ሰው በጊዜ ሂደት ይሰኛል የኛው ፕሮግራም እንግዲህ በቀጥታ ከ ከኛ ካዘጋጆች ጋር የቄና መልስ ተንታኒዎች ውይይቶች የሚቀርቡበት ነው ስለዚህ ዝርዝር መረጃዎችን በ0922 83 86 41 ላይ ያው ከዚህ በፊት ስለ ተላው ወጥን ስልኮቻችንን አዩ ቢዙዋቹል ቢየትስ ፋርጋለው 0912 83 86 41 ላይ ዝርዝር እንትኖችን እንነጋገር እና እንቀጣጥር ጥሩ ነገሮች ናቸው አሉት ጥሩ ነገሮች ይወጡ ነው ይወጣል ዳው ጥሩ አቅጣጫ ይመጣን ይመስለኛል እንግዲህ እና ያለ እንግዲህ የዚህኛውን ሳምንት የሁዱን ፕሮግራም ውጤት ደሞ በሚቀጥለው ሳምንት እንደዚሁ እንወያይበታለን ወደ ዛሬው ፕሮግራማችን ስንገባ እንግዲህ የመልካ ሐሳብ ፕሮግራም ወደ አዲስ ምራፍ ወይም ወደ ሌላ ምራፍ ተሸጋግሯል ብለን እንድንል ከሚያረጉ ነገሮች አንዱ ከጥቂት ሳምንታት ጀምሮ የሰባውያን ወይም የማከለሰብ አሳሰብን ከነሙሉ ክብሩ ማስተዋወቅ ከጀመረን በኋላ ነው አይደለ ወለት ነው አዲስ ለኛ ማለት ነው በተለይ ደግሞ ከመጀመሪያው የመልካ ሐሳብ ፕሮግራም ከአንድ አመት ከሆኑ ወራት በፊት ጀምሮ ከተከታተሉን ቤተሰቦቻችን አከይዱን እና የቱ ጋር እንደተለወጠም ማየት ይችላል ስለዚህ ባለፈውም ሳምንት ከዛ በፊትም በነበረው ጊዜ ሰባውያን የሚባሉ 
ህዝቦች ነበሩ የነዚህ ሰዎች አሳሰብ ደግሞ ካንድ ክልል ካንድ ህዝብ ካንድ ባህል ካንድ ሃይማኖት የዘለለና ለሰው ልጆች በሙሉ የሚተርፍ እንደዚሁም ተላላቅ ስልጣኔዎች ኢቨን የተገነቡባቸውን ሐሳቦች ያመነጩ የሰጡ ያስተዋወቁ ሰዎች እንደሆኑ ተቃቅሰናል እንግዲህ ዛሬም ከዛው ጋር በተገናኘ ካንድ አንድ ቤተሰቦችም የመጡ ጥያቄዎች ስላሉ አገናኝተ ነው እንለፍ ወደ ወደ ዛሬውም እና እነዚህ ሰባውያን ወይ ማከለሰብ የተባሉት ሰዎች አንድ ነገር ተቀሰሰ ለነበር ነው በአንድ ትውልድ ውስጥ እስከ 72 ነው ሊመጡ የሚችሉት ብለ ነበርና ያ ደግሞ እንግዲህ አንድ ትውልድን 100 አመት ብንለው እንኳን በጣም ትንሽ ቁጥር ነው የሚሆነው 72 በጣም ትንሽ ሊቨን 100 እንኳን አይሞሉም ማለት ነውና እንደዛ ከሆነ እንዴት ነው ለብዙሃን ታዲያ የሚዳረሱት እኛስ አሁን ያለን ሰዎች ከነዚህ 70ያን ከሚባሉ ሰዎች እና ካሳ ሰዎች ጋር ያለንስ ግንኙነት እንዴት ነው የሚፈጠረው ታዲያ ይሄ ጥሩ ጥያቄ ይመስለኛል እኛም ማብራርተን ማለፍ ነበርብን ይገሩ ምንድነው ትንሽ አራፍራፍ አረግነውና ሐሳቡን ብቻ አንስተን ነው ስላለፈን ብዙዎችን ትን ያደረጉ ነውና ጥሩ ነው አድምጠውም እንደዚህ ሐሳቦችን ለመስጠት ማሰባቸው ጥሩ ነገር ነው በመሰረታዊ ደረጃ ማንሳት ከሚገባ አዱ ትልቁ ጉዳይ ምንድነው እሱ ይሄ ማከለሰብ ወይም ሰባውያን ሐሳቦች ምንላቸው ሐሳቦች እንደዚህ ቀላል ጉዳዮች አይደሉም ምናልባት እኛ ኢትዮጵያውያን በዚህ ጉዳይ ላይ ይላላ ነገር ሊዶረን ይችላል ባሁን ወቅት ላይ ግን ባለማቀፍ ሐሳቦች ውስጥ ወይም በትልልቅ ተሳሳቦች ውስጥ አንድ ትልቅ የሆነ ሐሳብ ወይም ታላቅ ምን ነው ሐሳብ እንደሚመጣና በሰው ልጆች ታሪክ ውስጥም ትልቅ ቢና ሊጫወት የሚችሉ ሐሳቦች እንደሚመነጩ አለማቀፍ መስመር ይገምታል ያው አብይም በኋላ የምታነሳው ይመስለኛል በብዙዎቹ ዘንድ ይሄ ሐሳብ ጎልቶ ይታያል ከሁሉ በላይ ምንድነው እስከ ዛሬ ድረስ ዓለም በብዛት ሰፍቶ አስፍቶ የመጣበት ያለው ነገርም ከውጪ በሚመጡ አስተሳሰቦች ላይ ነው ትልቁን ትኩረቱን ሰጥቶ የመጣ ያለው ነገር ግን ከውጪ ስል ቀድሞ የታሰቡ ቀድሞ ተጽፎ የሚገኙ ወይም ደግሞ በትልቅ ከፍታ ላይ በትልቅ አስተሳሰብ ደረጃ ላይ ደርሰዋል የሚባሉ የሰው ልጆች የደረሱባቸውን ያሳብ ነገር ወስዶ እሱን በመተንተንና እሱን ወደ መሬት ላይ በማውረድ ላይ ነው አብዛኛው የሰው ልጅ ያው የቆይ ትክረቱን ሰጥቶ ያለው አሁን ግን ባለው ጥቅል ነገር ግን ዝብብ ለስን መልከት እነዚህ ሳባውያን ምን እንደው ሳቢ ወይ ምን አልባት የሰዋዊ የሚሆን ሐሳብ ማለት ነው ለሰው ልጆች ሁሉ የሚሆን ስለሆነ እና ሳባውያን ቢለውን ቃል እየተጠቀም ነው ለሰው ልጆች ሁሉ የሚሆነው ሐሳብ እንደዛ ሐሳብ መኖሩንና እነዛ ሐሳቦች ደግሞ አልፎ ተርፎ መኖሩንስ ብቻም ሳይሆን እና ማን እንደሆነ ሐሳቦቹ ራሳቸው ነው እኛ እንግዲህኛ ለናነሳ እየተዘጋጀን ያለነውና ቀላል ጉዳይ አይደለም ምናልባት በጃዙት ነገር ሆኖብን እንደ ቀላል ነገር አስበነው ሊሆን ይችላል ግን በመጪዎቹ ቀጣይ 10 አመታት ወይ 15 አመታት ወይ እንደዚህ ብለን በመንላቾ ወይ ደግሞ ቀጥሎ ባሉት ትውልዶቹ ውስጥ ግን ነዚህ አስተሳሰቦች እኛ እንደ ትንሽ ነገር ያነሳናቸው ሐሳቦች ግን ባለማቀፍ ደረጃ ለትልቅ ስፍራ የሚይዙና ታላላቅ ጉዳዮችንም የሚነሱባቸው ጉዳዮች ነው የሚሆነው ምክንያቱም ያዟቸው ጉዳይ ወይ መምናነሳቸው ሐሳቦች እንደ ትንሽ አይደሉም ዓለም እሚ በጣም ጥያቄ የሚያነሳባቸው በጣም ትልልቅ ጥያቄ ሆኖበት ምናልባት እኛ ተቀባይ ስለሆነ ጋጋሪው ምን ችግር እንደገጠመው ስለማናቅ ያውኛ የተበሰለ ስለምን በላ ማለት ሌሎችን ሐሳብ ያመጣ ስለምን እንጠቀም ዋናው ጋጋሪው ምን ምን ጥያቄዎች እሱ ውስጥ እንዳሉና እነዛ ጥያቄዎች መልስ እንዴት እንዳጣ ስለማናቀው ሊሆን ይችላል እንጂ እዛ ላሉት ጥያቄዎች መልስ ሊሆኑ የሚችሉ ታላላቅ ሐሳቦች ያነሳንበት ነውና አሁ ወደ አዲስ ምራፍ ተሸጋግረናል ላልከው ጥያቄ በርግጥም ትልቅ ምራፍ ነው በእኛ በዚህ በሐሳብ ደረጃም ሳይሆን ለሰው በሰው ልጅ ታሪክ ውስጥም ትልቅ ምራፍ ድርፍ ነውና ሰው ልጆች በራሳቸው ሐሳቡ ስለመቆም የሚጀምሩበት ሂደትም ስለሆነ ትልቅ ሐሳብ ዘርፈ ነው ምናልባት ያዶ ቤተሰቦች የበለጠ ወደፊት እየበገባን የተነተነ ስንመጣ ወይም ደግሞ በስፋትኛ እጅ ላይ ምን እንዳለ ያወቁ ሲመጡ ይሄ ነገር ምን ያህል እርግጠኞች እንደሆነና ምን ያህልስ በዚህ ሐሳብ ላይ በድፍረት መናገር እንዴት እንደቻለን ሊረዱት ይችላሉ ብዬ ገመታለሁ ሁለተኛው ያነሳልኝ ጥያቄ የመጀመሪያ ያነሳልኝ አንተ ያነሳ ይሄኛው ለካን የኔ ማብራሪ ያሰጣሁበትና አንተ ያነሳልኝ ጥያቄ እንዲህ ክነኝ ማከለሰብ ወይም ደሞ ሰባውያን ወይም ደሳባዊ ሐሳብ ያላቸው ወይም በሰው ልጅ ታሪክ ውስጥ በሌላ ቋንቋ ብናወራሻላል በሰው ልጅ ታሪክ ውስጥ በትልክ ከፍታ ላይ የሐሳብ ለልና የሐሳብ ለልና ይለዋል የሐሳብ ለልና ወይም ደሞ በትልክ ከፍታው ውስጥ የጥበብ ዘርፍ ወይም ደሞ ከሰው ዘንድ ወይም ከፍጥረታት ዘንድ የተሰወሩ ታላላቅ ምስጥራትን ከመረዳት አንጻር ከለካናቸው በሰው ልጅ ታሪክ ውስጥ በዛ ከፍታ ላይ የመጡ የሰው ወገኖችን የሚያነሳበት ጉዳይ ነው የሰው ልጅ ናቸው 
ግን በትልቅ ከፍታ ላይ የሚገኙ በተላላቅ የሐሳብ ለልና ላይ ይደረሱ የሰው ልጆች ነገር ነው የሚያወራው ታንቱ ነው ስለዚህ ከኛው ወገናችን እኛው ከሰው መካከል የሰው ልጅ እዚህ ደርሷል ብለ ለመናገር ወይም ደግሞ ከዛ ሐሳብ ለመውሰድ ምን ይችላል ነው እንደኚህ እንዳልኩ በአንድ ትውልድ ውስጥ ከ72 አይበልቱም ቁጥራቸው ማለት ምስት ቢታሰና ትውልድ ሲባል ብዙ ጊዜ ብዙ ጥያቄዎች ይተሳሉ አንድ ትውልድ ቢባለው እንደው ዝም ብለ 100 አመት ብን ምን ማለት ነው ለምሳሌ የዚህ ዛሬን ቀን ወስደን ከዛሬን ጀምረን ቆጥረን 100 አመት ባሉት ውስጥ አንድ ትውልድ ምን ነው አይነት ሰው ያለው የሆነ ቀን ላይ ምን ፈልገው ጊዜ ላይ ጀምርንበት ይኖራል 100 አመት ወደፊት 100 አመት ወደፊት እና በዛ መካከለ 72 ይኖራሉ ነው እና እነሱ ምንድነው እነሱ የሚፈልጉበት የሆነ እድሜ ደረጃ ላይ ሲደርሱ ሲተካካሉ እነሱ በራሳቸው እየተተካኩ ይሄዳሉ ያ የመተካካቱ ኔታ ክፍተቱን አይፈጥሩም 72 72 የሚለው ይኖራል እና ይሄ እንግዲህ በኢትዮጵያ ውስጥ አይደለም ዓለም አቀፍ ነው ሳቢው ኢትዮጵያ ውስጥ ብቻ ናቸው እነሱ የሚገኙት የሚለው ማሳብ አይደለም ያለው ኢትዮጵያ ውስጥ አሉ በርግጥ ግን አባውላ አይታወቁ መከሌናቸው ከሌኑ ተብሎ በእንትን የሚታወቁበት መንገድ የለም ግን እንዳሉ ግን የሚያሳዩ ምልክቶች አሉ እንግዲህ እነኚ ትንሽ ከሆኑ እና እንዴት ነው ታዲያ የሰው ልጅ ከነዚህ ሐሳብ የሚወስደው የሚላል እና እዚሁ ላይ ግራ መንገድ እና እንደ አነሳውት የነበረው ሐሳብ የማከለሰብ ወገኖች ወይ ደግሞ ብዬ መጥቼበር ነበርና የማከለሰብ ወገኖች ወይ ደግሞ ሰባውያን ወገኖች ብለን ወይ ደግሞ ማከለሰብ ወገኖች ብሎ ያመጣቸው ክፍሎች አሉ ወገኖች የሚላቸው ምንድነው ከነዛ የነኛን ሐሳብ የሰው ልጆች ናቸውና እነሱ ካነሷቸው ታላላቅ ሐሳቦች ከተላላቅ ሐሳቦች ውስጥ ወስዶ ያንን ሐሳብ የሚገለገልበት የሚጠቀምበት ህዝብ ነው እንግዲህ ወገን የሚባለው ማለት ነው። ሚኖሮ በነሱ ሐሳብ ውስጥ በተገኙ ታላላቅ ሐሳቦች ውስጥ ነው። በርግጥ ረጋ ብለን ዝም ብለን ብናስብ ያለምን አሁንኛ እንግዲህ ሁሉ ሶስተኛ ተቀባይ ስለሆነን ሶስተኛ ወገን ስለሆነ ነው እንጂ አሁን አውሮፓውያኖች ምራሳቸው ድጌታቸውን ያመጡት ወይንም እንደዚህ ከፍታ ላይ ሊመጡበት ይችላሉት የሪኖሰንስ በመንላቾ ግዚያቶችም ከ12 13ኛው መጀመሪያ አካባቢ ላይ ብዙ ተጓዦቻቸው ሀገር ወጥተው ያሰሱ ነበር አሰሳ አሰሳ ያሰሱ ነበር ይሄ የማሰሱ ጉዳይ ማን ነው ወይስ ነው መስረታዊ ጉዳይ በሰው ልጆች ታሪክ ውስጥ በትልልቅ የሐሳብ ልልና ላይ የተደረሱ አስተሳሰቦችን ፈለጋ ነው ዋናው መስረታዊ ጉዳይና ሰዎችም በህይወት ያገኙአቸውም አሉ በህይወትም ያላገኙአቸው ያው የጽሁፎቻቸው ወይም ስራዎቻቸው ያገኙታሉ ወይም ደግሞ በጣም በከፍተኛ ደረጃ ዶክመንትድ ይሆኑ የተቀመጡ እንግዲህ በወቅቱ ላይብረሪ ባይኖርም ያው በላይብረሪ ደረጃ ብለን በመናስበው ውስጥ ቅርሶች ይነበሩ አሉ እነዛን ሁሉ በማሰባሰብ እነዛን በማጥናት እነዛን በመמלከትን የመጀመሪያው ስራቸው ሆኖ ግን እዛ ጥናት ውስጥ እነሱ ከተመለከቱት አንዱ ክፍል ይሄ ፓተርኑ ነው ወስደውት ነበርና ትልቁ ስራ እሱን ይሰሩት ይወሰዱት ጽሁፍ አይደለም ይወሰዱት ጽሁፍ ዛሬ የሚያለው ትውልድ ይወስዳል አሁን ያለው ዓለም አቀፍ ያለው ትውልድ ይወሰደ ነው መጻሕፍቶቹን ይወስዳል ግን አሁን ያለውና በነዛ መካከለ ልዩነት ነበር እነኛ ምንድነው እነዛ የደረ ወደዛ አስተሳሰብ ሊደርሱ ይቻሉበትም ፓተርን ነበር ያጠኑት ምንድነው የተሰጠን ወይ ወሰርከው ነገር ብቻ ከመመልከት ይዛ የተሰጠው ወይ የሚወሰርከው ነገርን ያገኘው ሰው የደረሰበት መንገድ መንገድ ለመከተል የመሞከር አይነት ሂደት ነበራቸውና በወቅቱ ትልልቅ ይሄ ምንድነው ራተር ተናጋሪዎች እነዚህ እንትን ይሄ ክርክሮች ሰዎች ደግሞ በራሳቸው ሐሳብ ውስጥ መላላስ የሚችሉበት ነገር ነበር በወቅቱ የነበረው እንቅስቃሴ አሁን ላለው ለአውሮፓ ስልጣኔ ወይም ደግሞ አሁን ለምናቃት ዓለም ትልቅ መሰረት የተጣለው በዛ ጊዜ የነበሩት አስተሳሰቦች ናቸውና ሰው ልጅ ከራ ሰው ልጅ ከሌላው ፍጥረት በጣም የተለየ የሚያደርገው ነገር በሱ ውስጥ ታላላቅ ሐሳቦች የሚፈልቁበት እንደ ምንጭ ነው ያ ሐሳብ ምንጭ የዚህ ዩኒቨርሱ ወይም የዚህ ኮስሞ ምንለው የዚህ ዓለማቱን ህዋውን አስተሳሰቦች የሚፈልቁበት ምንጭ ነው ምንጭ አለ ውስጥ አለ በሱ ውስጥ የሚገኝ ትልቅ ሀብት አለ እና ያንን ሀብት ከውስጡ የማፍለቅ እና የማሳደግ ሂደት ላይ እንዲያተኩር የማድረግና ከተሰጠው ውጪ በተሰመረለት ብቻ እንዲኖር ሳይሆን ከተሰመረለት ወጥቶ በራሱ እንዲያስብ እንዴት ነው ቀጥታ የሚገኙ ነገሮችን እንዲያገኛቸው የማድረግ ስራ ላይ በጣም ግዚያቸው ወስዶ ነበርና አሁን ምናቃቸው ዓለማችን ላይ በኋላ ብዬ የሚያነሳው ይመስለኛል አሁን ዓለማችን ላይ ምናቃቸው ታላላቅ ስራ ይሰሩ ብለን ምንላቸው ሰዎች በዚህ በሳይንስ ወይም በትምርት ዘርፍ ውስጥ ወይም ደግሞ በመስመር ውስጥ የመጡ አይደሉም በአብዛኛው ውስጥ መለከት የራሳቸውን በራሳቸው ይመጡ ናቸው እንጂ ይሄ በተሰመረው በተበተን ባለው ውስጥ አይደለም እና በወቅቱ የሬኖሰንስ በሚለው ጊዜ ይሄን ነፃነት የሐሳብ ነፃነት 
حساب ነጻነት ማለት እኔ ባሰመር ኩል ሐሳቡ üst ነው መፈጠር ያለብህ ወይ ማደግ ያለብህ አሁን ቀድም በልጆቹ እንዳነሳ ነው አይነት ማለት ነው እና በዛ ውስጥ አይደለም የሚልና የሐሳብ ነጻነት ተሰጥቶ በሐሳብ የምታገኛቸው ነገሮች አሁን ምንጭ ጥቀስ ከእኔ ያመጣው አሁን ያለ መስመሮች ናቸው ምክንያቱም የተሰመረ መስመር አለ እኔ አሁን የሆነ ነገር ብናገር ከእኔ ያመጣው አይ ከሌ ከሚባል መጽሐፍ ካልኩ በቃ ሁሉም ዝም ይላል መጽሐፉን ብቻ እንዳሳያችሁ ነው እኔ ስራስ ይመፍጠር አልችልም እንዴ ማለት እኔ ማሰባቁም ያለው ማለት ነው ለምን እንደው ሌላ ምንጭ ለመጥቀስ እኔ ተገደድኩበት ምክንያት የሚል ጥያቄ እናሳል ለምን እንደው እኔ ምንጭ በጠቅሰው እኔ አላስምም እንዴ እኔ ራሴ አይ አንተ ለዛ ማሰባት ይችላል የሚል ለምን ለምን እኔ ሰው አይደለሁ እንዴ አረ ሰው ነኝ አይደል ያም ያሰበውኮ ከእኔ ምንጭ መጥቀስለት መጽሐፍ የሚጻፈው ሰው ቢሆን ሰው ነው ስለዚህ ለሰው ልጆች ሁሉ የተሰጠ እንጂ ለከሌ ለብቻ ከሌ ለብቻ የሚባል አይደለም ለሰው ልጅ ተሰጠ ነው የሚባል አይደል የራ ማሰብ ለሰው ልጅ የተሰጠ ስለዚህ ይብዛ ሚነስብ ያንን ኤክስፒሪያንስ እንዲያርግ እንደው ግድውነትም ያምጣ ሳይሆን ግን ያ ነጻነት መሰጠት ነበር ያንን ፓተርን ነው ነው ሲወሰዱት መጀመሪያ ላይ በኋላ ግን ያንን ፓተርን ኮሰዶ ደው ቀጣዩ ዘመናት ላይ ሲመጡ ግን ለዓለም አቀፍ መስመርም እንዲመቻቸው አድርገ በዛው ውስጥ ባሰመሩት ውስጥ ብቻ በቃ ሰው ሁሉ እንዲሄድ በተገኘው ውስጥ ምን ነው ትምርት ኤዱኬሽኑ ካሪኩለሙን ቀረጹት ምን ነው ሃይማኖቱን መስመር አሰመሩለት ሁሉንም አሰመሩለት ስለዚህ ሰው ከዛ ከተሰመረው ውስጥ አይወጣ አንድ አይማኖተኛ ከመጀመሪያው ጀምሮ መጨረሻ ላይ የት እንደሚደርስ ይታወቃል በቃ መስመሩ የተጠበቀ ነው ከዛ ውጪ ሌላ ሐሳብ ሐሰበ ወይ ካርቷል ማለት ነው ወይ ደሞ ወይ ደይራ ሰፈልክ ወይ ደሞ በቃ ሌላ ታው ሌላ ጉዳይ ነው ብቻና መጠይቅ አይችልም መመመመት ማለት ትምርትም ብትል በተመሰሰየው ኔታ እንደዛ ነው በተሰመረልህ ውስጥ ነው የምትመጣው የስትምርት ቤት የምትማረው ይታወቃል ዩኒቨርሲቲ ገብቶ ይታወቃል ወዴት እንደምን ከዛው ተምስጦታ ተጨብጭቦልህ ስራ የሚቀጥሩም በዛ መልክ ለመጣ ነው ከዛው ወጣ ብለ በታሰብ ስራ ማጣገኝ መኖር ማችልም በዚህ ሞታል ስለዚህ በዛ መስመር ውስጥ ሳትወድ በግድ ይሄ መግባት በራስህ ለመውጣት በራስህ የማሰብ ብራስ አዳዲስ እንትሮች ውስጥ ለመግባት ያለህ ነጻነት ይመገደብ ሆኖ ይሄን በመሆኑ ምክንያት አሁን ዓለማችን በሚታየው እጅግ ባለ ጸጋ በማይታየው ግን የሰው ልጅ ደሃ ሆኖ ይታያል እና ይሄ አይነቱ ኔታዎች ይታያሉ ስለዚህ ነዛ ወገኖች የሚባሉት ከዛ ሐሳብ ውስጥ ወስደው ያንን ሐሳብ ሚገለገሉበት ወይም በፍሪ የሚኖሩ ማለት ነውና ኢትዮጵያ እንዳልነው የዚህ ማክለሰብ ሐሳብ በሙሉ አለ እኛ ኢትዮጵያ ውስጥ አለ በደንብ አለ ሙሉ አለ እጅግ በጣም ብዙ ነው ለኢትዮጵያ ብቻ የሚሆን ሳይሆን ለሰው ልጆች ሁሉ የሚሆን ነው ሐሳቡ በርግጥ ግን ሙሉ አለ በደንብ ሙሉ አለ ያንን ግን ወስዶ መገልገል ያንን ወስዶ ሞራንም ይሁን ዕውቀትም አለን የሚሉም ይሁን ነዛ ነገሮ ከውጪ ከስኪማታ ከመጠበቅ በዚህ ባገር ውስጥ ባለው ላይ መሰረት ለመጣል የሚያስችል አቅም አለ ኢትዮጵያ ውስጥ እና እኛም በዚህ ፕሮግራሞቹ ላይ በትክታታይ ምን መጣበት ይሆናል ከጊዜ ጀምረን እጅጉ ስብስብ ስለሆኑት ረቂቅ ምስጥራት የምናቃቸው ነው ሁሉ የምንናገርበት መንገድ ይሆናል ማለት ነው ይሄ ደግሞ ለዓለም ማዲስ ነው ለብዙዎችም ለሚያነሳቸው ተላላቅ ጥያቄዎች ምላሽ የሚሰጥ መስመር ይሆናል ብለን እናስባለን ይሄ ግን የተገኘው አሁንም ቢሆን ቀደም ባልኩት የሐሳብ ነጻነት ውስጥ በመምጣት የተገኘ ነው ይሄ በጣም መስረታዊ ጉዳይ ነው የሚል ሐሳብ ነው ያለኝ ጥሩ አብይ እንግዲህ ባለፈውም ሐሳብ ነበረ ሐሳብን ደሞ ጊዜ ቀድቦ ይገድቦታል ያው እሱንም ይዘ ግን ከዛሬውም ሐሳብ ጋር በተገናኘ ባለማቀፍ ደረጃ ያው የ አሰሳዎች ሲከናወኑ በዛውም አሰሳ አህጉር ብቻ ሳይሆን አሰሳ አውቀትም ጀመር ነው ከጀርባው የነበረውና እሱ ላይም ያያቸው ያጠናቸው ነገሮችም ካሉ እስኪ አው እንግዲህ በጤንነት የሚያለፈውን ሳምንቶችንም ነጥቦች አንስቶ ነበርና ቀጥታ አሁን አንተ የነሳው ጥያቄ ጋር ከመምጣት በፊት ባለፈው ሳምንት ያነሳዋቸው ነጥቦች ነበሩ አንደኛ ምንድነው አሁን እነዚህ ማከለሰብ የምንላቸው ነገር ማህበረሰቦች ያነሳ ነው እኛ ብቻ አይደለንም በሚለው በአውሮፓውያኑ አሁንኛ ስልጣኔ እናገኝበታለን ብለን እንደማጣቀሻ በመንሄድባቸው ቦታዎች በንግግርቶቻቸው ውስጥ ይነሱ እንደነበረ ለምሳሌ የ12ኛው ክፍለ ዘመን መጨረሻ አካባቢ ይሄ የፕሪስተር ጆን የሚባል ነበር የሚለውን አንድ ተቀሻው አልፈ ነበር ከዛ በኋላ በ15ኛው ነሄ ሪኖሳንስ ዘመን ሲመጣ እነዛን ንግግርቶች ይዘው እነዚህ ሰዎች የሚኖሩበት አካባቢ ያለውንና ምንድነው ይሄ ቀጥተኛ መረጃ እነሱ ያ ከመዛገብት ያገኙት አይደለ ቀጥተኛ መረጃውን ለማግኘት 
አሳሾች ያውሮፓ አሳሾች ወደዚህ አካባቢ መጣው እንደነበረ የሚለውንም ነጥብ እኔ አንስቸው ነበርና ጤንነት ባለፈው ሳምንት ይሄ ጂኦግራፊውን አስቀምጣ ሆነ ነበር እና በዚህ ሙስት የነዚህ ሰዎች ስፍራ የት ነው የሚለውንም አስተውት ነበር እና እዛ ላይ ያስቀመጥ የሚለው ምንድነው ይሄ በ15ኛው ክፍለ ዘመን አካባቢ እና ይሄ የሬነሳንስ ሬነሳንስ በነበረበት ዘመን የዓለም ካርታ የተሰሩ ጂኦግራፈሮች ነበሩና ቶሎሚ የሚባል ሰው የሰራው ጂኦግራፊ ነው የተጠቀመው ይላሉና እሱ ምን ይላል እነዚህ ሰዎች የሚገኙበት ቦታ ያንን ካርታ ወስደው ሲያጠኑት በሶስቱ የህንድ ግዛቶች ውስጥ ያለ አካባቢ ነው ይላልና ህንድ ብሎ ሱ ዲፋይን ያደረገው ለካውን አንተ ባለፈው ያነሳው አሁን አይነት ቦታ ነው አባይ ይዞ የሚወርደውን ቦታ ካፍሪካ ካባይ ወደ ምስራቅ ያለውን ህንድ ይሏል እና እንደውም አሁን ህንዱ ቂያኖስ ነው የሚባለው ያካቢ መሬቱንም ህንድ ይሏትና የታችኛው ማከለኛው እና ይላኛው ህንድ ብለው ያስቀምጡታል ይሄ አሁን ያረብ ገልፍ ያለበትን እና እዛ ካቢ እንደነበሩ አይተው በኋላ ህንድ ብለው ህንድ አካቢ ሄደው እንዳጠኑ እዛ ላይ የተወሰኑ መረጃዎችን ቢያገኙ የተሟላ እንዳል ሆነ ከዛ ሶሪያ ላይ ነው የሚል መላመት አርገው ሶሪያ አካቢ ሄደው የተሻለ ነገር ትንሽ እንዳገኙና መጨረሻ ግን የነዚህ ሰዎች ማዕከል ኢትዮጵያ ነው የሚል መደምደሚያ ላይ እንደደረሱ ሁለት ሶስት መጻፎች ላይ ተጠቅሶ ይገኛል ስለዚህ እነዚህ ሰዎች መኖራቸውን እኛ ለመጀመሪያ ጊዜ ያነሳ ነው አይደለም ነዛ ማንስተውታል ነገር ግን አሁን እነዚህን ምንጮች የምንወስደው በግዜም ይሁን በቦታ ይሄ ታይም ኢን ስፔስ በመንለው እዛ ውስጥ ያሉ ሰዎች ራሳቸው ባስቀመጡት ሳይሆን እንግዲህ አሁን አውሮፓ እኔ ከተቀመጠው ጂኦግራፊ ሙጭ ነው የነበረው ግዜውም ያ እነሱ ከነበሩበት ጊዜ ካለፈ በኋላ ስለነበር እነሱ በራሳቸው እይታ እነሱ ተጉዘው መጣው መጨም አንድ ነገር መጥቶ ያየው ሰው ስለ ሀገሩ ሊጽፍ ይችላል የኖረው ሰው ደግሞ ምን ያህል ሙሉ ነገር ሊናገር እንደሚችልና ምን ያህል ብዙ አሻራ ሊኖር እንደሚችል ማየት ይቻላልና ምናልባት እኛ የምናነሳውና እዛ ላይ ተነሱት ሐሳቦች ልዩነታቸው እነዛ በአሳሾችና በሚቶሎጂ ያገኙዋቸውን ሐሳቦች በራሳቸው እየታ ያቀረቡት ሲሆን ይሄ ግን እዚሁ ቦታ ላይ ያለውን የነዛን ሰዎች በእውነት ያለውን ቅሪት መሰረት አድርጎ ለማውራት የምንሞክርበት መሆኑ በዚህ አይነት መንገድ ብናየው ጥሩ ነው በእያስባለሁ ስለዚህ ባለፈው ያነሳናቸው በዚህ በተቀለለውና አሁን አንተ ላነሳው ሐሳብ ምንድነው የነዚህን ሰዎች ሐሳብ እንዴት እናገኛዋለን ከሚለው ላይ ጤንነት ሲያመጣው ሰዎች በነጻነት እንዲያስቡ በማድረግ ውስጥ ራሳቸው ማሳደግ ይችላል የሚለው በሳይንስም ውስጥ ቢሆን ይሄ መሰረተ የሆነውን መነሻ የሆነውን አሁን እነ ኒውተንን ብንል እና አንስታይንን ብንል ሌሎችንም ሰዎች ጋር ሄደን ብናይ የሌሎችን ሐሳብ አመጣተው ተንት ነው ሳይሆን ራሳቸው በሐሳባቸው ውስጥ ሄዶ ያመጡት ነው እንደውም በሳይንስ ውስጥ ምን ይባላል ብዙ ነገሮች መጀመሪያ ማቲማቲካሊ ዲስካቨር ይደረጋል ይላልና ማቲማቲክስ ሒሳብ ነው አይደለ ሒሳብ በማሰብ ውስጥ ነውና ብዙዎቹ እንደያነሰ ሰዎች ያገኙት ላብራቶሪ ውስጥ ቁጭ ብለው ሳይሆን በሐሳባቸው ሲያወጡ ሲወርዱ በነበረው ሐሳብ ውስጥ ነውና እነዛ በማቲማቲክስ የተገኙትን ሐሳቦች በኋላ ነው በመሬት ላይ ሲገኙ ንድፈ ሐሳብ ይሆኑ የሚመጡት እና ሰዎች በሐሳባቸው አንድ ነገር ማምጣት ይችላሉ የሚለው ነገር ነበረ በኋላ ግን የኢንደስትሪ ዘመን ላይ ስንመጣ ነው ይሄ ነገር የተቋረጠው ምንድነው ኢንደስትሪዎች ሰዎችን ሐሳብ እንደሚያመለጭ ሳይሆን እንደ አንድ የኢንደስትሪ አምራች አካል ወይም የኢንደስትሪ አብዮት ከመጣ በኋላ ነው ትምርቶች ሰውን ለኢንደስትሪ ግባት ሆኖ እንዲገባ አንድ አንድ የሰው ኃይል ማመንጫ ተደርገው ስለተወሰዱ በዛ ላይ የመጡን ተኖች አሉና አሁን ምን ሚሉት ያለንበት ዘመን የኢንደስትሪ ዘመን አይደለም አሁን የኢንፎርሜሽን ዘመን ነበር እንደውም አሁን ቨርቹዋል ሪያሊቲ የሚባል ዘመን ላይ ነን ያለ ነው ይላሉ ስለዚህ የትምርት አከይዳችንም ለክ እንዲመቀር አለበት ግን አሁንኛ ይወሰድ ነው ያለው ሞዴል የኢንደስትሪ ዘመን ሆኖ አለ ይላሉ ግን ይሄንን በግልጽ ለማየት እንዲያስችለን እንደው ሌላውን ያረቀቀው ነገር እንተውና አሁን የምንጠቀማቸው የቴክኖሎጂዎች ያመጡ ሰዎች እነማናቸው ብለው ሲያጠኑ ያያቸው እነዚህ ሰዎች 
ስኩል ድሮፕ አውትስ ናቸው ይሏቸዋል እንደውም ሲያነሳችሁ ለምሳሌ ማይክሮሶፍትን ብንወስድ ቢል ጌትስ ከሃርቫርድ በቃ ትምርት ቤት እንትተወቶ በራሱ ሐሳብ ነው ብዙ እንደዚህ የሚነሱ ሰዎች ዴል ኮምፒውተር እና የሰራው ሰው እንደዛ ነው ብዙዎቹ ያለምን አዲስ ግኝት ያመጡ ሰዎች ስኩል ድሮፕ አውትስ ናቸው ስለዚህ እንደውም ምን ይሏቸዋል a students le c students si saralu emil ndom kiyosaki safo untinalle na b student le mangist si saral mahal lay selo wona ilal na mindinno zi lay mayet yallebin alam frame yarge hedechu neger betelemedo neger lemed yaschilal neger gin addis neger amtito weyim gizew yemitayiqaw entiyaqe melso lemehed ሰው በነጻነት ማሰብ እንደሚያስፈልግ እና የትምርት ስርዓቱ ያንን እንዳላስቻለ አሁንም ያሉትን ግኝቶች ይሄ ቴክኖሎጂ ምን ያቸውን ከኮምፒውተር ጀምሮ ሌሎች ላይ ያሉትን ሰዎች ያመጡ ሰዎች ከትምርት ቤት በቃ ብለው በራሳቸው ሐሳብ ውስጥ ገብተው ያመጡት ነገር ከዛ በኋላ ብዙ ትምርት ቤቶች ብዙ ዩኒቨርሲቲዎች ከነሱ ይወሰዱ የሚሰሩባቸው እንደሆነ ያሳያል ስለዚህ ይሄ ሰው በሐሳቡ አንድ ነገር ያመጣል የሚለውም እሳቤ በተግባር እየሰራ ቢሆንም ግን ስርዓት ተቀርጾለት ሰው በዛ መንገድ እንዲሄድ የሚያረጋው ስርዓት የኢንደስትሪ ዘመንን ሞዴል ስለወሰድን እንትን ይላል ስለዚህ ይሄን በመን ሐሳብ ለጠቅለለው አንድ መተላለፍ ያለ ይመስላል እኛ በዚህ አፍሪካ ወይም ኋላ ቀር የሚሳባሉት ሀገሮች ስልጣኔን ፍለጋ ወደ አውሮፓ ሄደዋል አውሮፓዎቹ ደግሞ እነዚህ ታላቅ ሰዎች አሉበት የሚባለው ቦታ መጥተው ያገኙትን ነገር ወስደው ነው የዘረዘሩ እንትን ያሉትና እነሱ አሁንም አይናቸው ዚህ ነው ያለው እዚህ ውስጥ ያለውን ነገር የበለጠ ተረድተው ለማምጣት ነው እኛ ደግሞ እዚህ ያለውን ነገር ረስተን እነሱ በእነሱ እይታ ያቀረቡት ነገር ይወሰድነውና ይሄን መተላለፍ ለማቆም ሰው ወደ ራሱ ተመልሶ ማየት አለበት የሚለውን ሐሳብ ማንሳት ነው ይፈልግ ነው በሚለው በተቀለለው ይደስ ይለኛል አዚው ላይ እንግዲህ ነው በዛው ግራ መንገዴ ለመጨመር እንዲቻል በመጀመሪያ ደረጃ ለነዚህ ማከለስ ሰው ወይም ሰባውያን መንደላቸው ያስተሳሰብ ዘርፍ መስመራቸው መስመሩ ራሱ የሚያሳየው በእውነት ዘርፍ ላይ ተመሰረተ ዘርፍ ይታይበታል የእምነት ዘርፍ አይደለም እምነት ሲሆን ውጫይ ነው ሁለት ሲሆን በራስ የሚገኝ ነው በራስ ሐሳብ ጥረት ወይም በራስ ኤክስፒሪያንስ ውስጥ በራስ ሂደት ውስጥ የሚመጣ ነው ሁለት በእንደዛ አይነት ነገር ውስጥ ቢገኝ ስለሆነ ማለት ነውና የመጀመሪያው መስመር ራሱ የመንገዱ ልዩነት እዚህ አካባቢ ላይ ይፈጠራል ራሱ መጀመር አካባቢ ላይ እምነት ሲሆን ምንድነው ሌላ ያገኘው ነገር አምኖ ተቀበሎ ነው ብሎ ወስዶ መኖር ነው በሱ ውስጥ በሱ ውስጥ መኖር ነው እምነት ማለት እሱ ነው ምንድነው ይሆነስ ሰው የደረሰበት ያገኘው አንዱ ነት ይኖራል ያንን ያገኘው ነውነት እኔ አመኘ ተቀብዬ ትክክል ነው ብዬ በእምነት ማመጣው ነው እንጂ እኔ ራሴ በራስ ኤክስፒሪያንስ ውስጥ ማገኘው አይደለም እኔ ያሱ በራሱ ኤክስፒሪያንስ ውስጥ ያገኘው ነገር እኔ ነው ብዬ ተቀብዬ መምጣት ነው ለምሳሌ ከዚህ ከደምና በላይ ስድስት ወይ ሰባት ቀያይ ኮአከብታሉ ተብሎ ቢባል አንድ ሰው ቢልና ያ እነኔ እነን ምን እና ማቼ ስንይዝ ቢይ ቢዳ ላይ ተነግረኝ ብናገር ሰዎች እኔና ያምኑኝም ይሆናል ግን የሆነ ሊታመን የሚችል ሰው አላደል እንግዲህ ትልቅ ሰው ይባለው ይከፍታ ላይ ያለ ሰው ለሰው ዘንድ ትልቅ ክብር ያለው ሰው እቺን ነገር ሲናገር ከዛ በኋላ ላይ ያ ይወሰድና ያንን አምኖ ሰዎች በዛ ሐሳብ ውስጥ ይኖራሉ እና አጥቃሱ ሲባል ስድስት ቀያይ ኮአከብት ከደምና በላይ አሉ ብሎ በዛ እና አይታሉ ይባል ያ ያለበት ምክንያት ይኖራል እንግዲህ በጀምራው ሰው ወይ በልቦና ውስጥ የሆነ ነገር መጥቶለት ነው ወይ በሱ ኤክስፒሪያንስ ውስጥ የሚያቀው ነገር አለ ይሄኛው ግን ይጠክሷል ሰው ይሁን ሲጠክሰው ምንድነው የሱን ሐሳብ በማመን ውስጥ ነው ማለት ነው ይሄ በእምነት ውስጥ ነው ስለዚህ ይሄ ውጫይ ነው ማለት ነው ስለዚህ አብዛኛው ሁኔታ ዓለም በመሰረቷን የታለቸው ደግሞ በእምነት ላይ ነው አሁን እንድነው ትውርት ቤት እንገባለን ለምሳሌ ትውርት ቤት ገብተን አስተማሪ ያስተምረናል ሲያስተምረን አንድ ሲደምረን አንድ ሁለት ነው ይላል እና አንድ ሲደምረን አንድ ሁለት አይደለም ለምን ይብልስ በል ሬዲክስ ነው ምደረቀው አይደል አንድ ሲደምራንድ ሁለት አይደለም በፍጥረታት ጋር አንድ ሲደምራንድ ሁለት አይደለም ሲጀምር ራሱ አሁን አሁን በእንደዚህ አይነት ሐሳብ እናስብ ይባል በፍጥረታት ውስጥ እንደዛም ይባል ሐሳብ የለበት እንደምን አልባት የኮስ በመቁጠር ውስጥ በቁጥር ደረጃ አዝም ብሎ አንድ ለበቁጠር ለበቁጠር አቁጥር እንጂ በፍጥረታት ይሄ ጥምር የመፍጠር ሂደት ውስጥ አንድ ሲደምራንድ ሁለት አይደለም ሲደምር ሶስት ነው የሚሆነው ራሱ ኮን ሐሳቡ እንደዛ ነው ያለበትና አ ስለዚህ አሁን አየህ አንተ ከዚህ ወጣ ብለ ለማሰብ የምትችል በመንገድ ይለም ከትምርት ቤት ኤክስ ይሰጥህና እንድትባረር ተደረጋል ቶታል ማለት ነው ጥላ ቶታል ከዛ በኋላ የሚጠብቀ ደሞ ብቸግር ምንድነው ይሄንን ሐሳብን እስክትተው ድረስ ያው ኑሮ ህይወት ውጣው ረዱ ትንሽ ያው ትመታሽታ ይቀርመና ያው ትግል ውስጥ ይወት ትግል ውስጥ ገባለ 
በዛ ያቱስ ወይት ኖር አለ ወይት ተጣፋል ከሁለት አንዱ ይጣፍካል ማለት ነው ያው በመለመን ውስጥ ስለምትገባ ከዛ ወይት ተጣፋል ማለት ነው ስለዚህ ምንድነው የሚያሳየው ነገር በራስ ሐሳብ ውስጥ በራስ አንተነት ውስጥ ለብምጣት የሚያስችል ይሄንን ያንተ ውስጥ የሚገኘውን ይሄ በእውነት ኤክስፒሪያንስ ማድረግ ምትፈልገውን አንተ የምትጣቀውን ሪያሊቲ ዘን ምትሄድ ሳይሆን የተሰጠህ ነገር አምነ ያንንም ተቀበለ ያንንም ደግሞ መቀበልን ደግሞ በመልሶች ይያረጋጋት በፈተና መልሶች ይያረጋጋት እንትጨርስ ነው እና የተሰመረ መስመር አለ እስከምን ድረስ እንደምትመጣ ይታወቃል እና ነዛን ያመንክ ያነበብክ መልሰ የመለስክ ማንበብን ማመንህን ያረጋጋት ማመንህን ያረጋጋት ማመነ በዛ መልክ ተወጣና ተወጣል ስለዚህ አሁን ያለው መስመር ሲታይ ምንድነው እንግዲህ በሚታየው ላይ ነው ማለት ነው በእምነት ላይ መሰረት የጣለ ነው ማለት ነው ትውልዱ ህብረተሰቡም ያለው በዛ ላይ ያም ስለሆነ አሁን እንደምታየው ነው እንግዲህ በብዙ መንገዶች ላይ ሰዎች በተነገረው ላይ ራስ ብቻ ነው መሰረት የሚጥሉት በራሳቸው ኤክስፒሪያንስ ውስጥ አንድ ነገር አገኙትም በከሌ መጥፎ ነው ብለካል እና አንድ መስራ ቤት ውስጥ አሁን ከሌ መጥፎ ነው ቢል ሁለት ሰው ምናምን ካወራ ሰው ሁሉ ከሌ መጥፎ ነው ብሎ ይከተላል በዛ ይማረጋገጥ አሁን በራሱ ኤክስፒሪያንስ ውስጥ ሰውየው ሊያቋል እኮ አይደል በራሱ ኤክስፒሪያንስ መጥፎ ይሁን አይሁን ከሱ ጋር ያለው ግንኙነት ያቃል ግን በሌሎች ሐሳብ ውስጥ ይመኖር ሌሎን ሐሳብ ተቀብሎ በዛ ውስጥ ይመኖር እንደ ይሄ ምንድነው በቃ በራሳችን ነገሮችን የማግኘት ሳይሆን በራሳችን ሐሳብ ውስጥ የመኖር ሳይሆን በዚህ ዓለም ላይ ሌሎች በሚኖሩበት ውስጥ ይመኖር ለምሳሌ ኢትዮጵያ ውስጥ በጣም በብዛት የሚታየው አንዱ ትግል አሁን ሱቅም ካየ ንግድም ካየ ያሁን መኪናም አሁን ቪትሰር እንግዲህ ሄደ ሁሉ እንደዚህ ስታይ ምንድነው ችግሩ ስትል አን በአንደኛው ሐሳብ ውስጥ ሌላው ይመኖር ሁሉ ተከታትሎ እዛ ውስጥ የመግባት ነገር ታያለ ለምንድነው በራሱ በራሱ የሚሆነውን ነገር በራሱ አስቦ ለኔ ነው የሱ ይፈልግ ያንን ይፈልግ የሚለው ሳይሆን ሌሎች የፈለጉት ውስጥ ሄዱ መሰለፍ በሌሎች ሰልፍ ውስጥ ሄዱ ተሎ መሰለፍ ይሄ ሁሉ ምንድነው የሚያሳየው በራስ የመቆም በራስ ሐሳብ ውስጥ የመመላለስ በራስ ኤክስፒሪያንስ ወይ በእውነት ላይ ለመኖር ያለ ጥራት እንደሚያሳይ ነው ይሄ ደግሞ በራሱ አድብ ያበጣው ትልክ ፍተታ አለ እሱ ምንድነው ይሄ ምናየውን ዓለም በእምነት ልንገነባው እንችላለን ችግር የለው የሚታየውን አካል የሚታየውን ክፍል በእምነት ልንገነባው እንችላለን ለምሳሌ እኔ ተምሬ ስራይጂ ፒኤችዲ ያለው ምናምን ተብዪ ወጥጪ ዶክተር ከሌ ምናምን ምናምን ተብዪ መቀጠል ይችላል ነው እና በሚታየው ውስጥ ጥሩ ቤት ይኖረኛል መኪና ይኖረኛል ግን በፍስተጀርባ በርሱ እኔነቴ ሰው መሆን እኔነቴ ግን ከበስተጀርባ ያለው እኔነቴ ያለ ከኋላ በኩል ማንነት ይበል ስብና ይ ማለት ስብና ይን ጀምሮ ሰው መሆን ደረጃ አለ ለሰው ሰው ልጅ ሊደርስበት የሚችል የሚያቃቸው የዚህ ዓለም ረቂቅ ሚስጥራት ረቂቅ ጥበብ ረቂቅ እንት እኔ ጋር የለም አዱ ነው የሚሆነው እና የብዙዎቹ የሙራኖቻችን ጋር ያለ ከፍተት ነው ለኛም ብቻ አይደለም እንደኛ ቀር እንዳይላችሁ ዓለምም ዓለም አቀፍ ዳይሰማው ችግር ነው ዓለም አቀፍ ችግር ነው እና ምንድነው የሆነው ይሄ በማይታየው ውስጥ የሰው ልጅ ወዴት ደረጃ ዴት በሚታየው እንደው አድጓል ለማለት የሚያስፈ አይደለም ግን እንዲዙም ብለን በለው ብቻ ፎቆንና መኪናውን ቆጥራን ሻድጓል እንበለድ ነው የሰው ልጅ በሚታየው አድጓል ብንል በማይታየው ሱነቱ ግን የሰው ልጅ እንደወደቀ ይታያል የሰው ልጅ ያስተሳሰቡ የሰው ልጅ አሁን መታየው ሰው ሰውን የሚገልበት ሰው ከበሰው ስቃይ ውስጥ የሚደሰትበት ሰው እንደዚህ አይነት ይሄ ጥግና ጥግ የመጣ ሰው ልጅ አንድ መሆኑ ተረስቶ እርስ በርሱ ጫ ጥግና ጥግ የመጣ ይሄ ስብድና መውረድ ነገር ታያለ በሰው ልጆች ውስጥ እና በማይታየው ውስጥ እሱነቱ በጣም እንደወደቀ እንደወረደ ያሳያል ያ ሁሉ ምንድነው በራሱ ኤክስፒሪያንስ ውስጥ በማይታየው የተገነባ አይደለም ተሆነ ስለዚህ የሰው ልጅ በሚታየው ውስጥ ወፍሯል በማይታየው ውስጥ ቀጭጫል በሚታየው ውስጥ ትልልቅ ሀብት አፍርቷል ትልልቅ ቤት ሰርቷል በማይታየው ውስጥ ግን በሽተኛ ነው ጭንቀት አለበት ችግር በብዛት አለ ምናምን ውጥረት የበዛበት ነው ስትረሱ መከራ ነው ምና ማት ነገር ነው ያለው ስለዚህ በሚታየው ውስጥ ምን ገነባቸው ነገሮች በማይታየው ምኩል ካልተገነቡ በማይታየው ክፍል ላይ ሰው ልጅ ካልተገነባ የሚመጣው ትርስ ከፍተኛ ነው አደጋውም ከባድ ነው የሚሆነ ስለዚህ በማይታየው ላይ ለመገንባት ደግሞ ሰው ልጅ በራሱ የህይወት ሂደት ምላቱን ሁለት ህይወት ሂደት ነው የሚያካሄደው አንዱ የሚታየው ነው የሚያድገው በሁለተኛው ደግሞ በማይታየው ውስጥ ያድጋል ስለዚህ በሁለቱ ውስጥ ማሳደካል ቻል ባንደኛው ብቻ የምናሳድገው ከሆነ አንድን ሰው ልጅ በማይታየው ውስጥ የቀጨጨብን ይመጣል ነው ግን የዚህ የማከለሰው ወይም የሰባውያን ሳቤ ግን የሚያነሳበት አንድ በጣም መሰረታዊ ጉዳይ በሚታየው ላይ ብዙም ትኩረት እንድታረግ አይፈልግም እንደውም ሲጀምር በሚታየውን በማሳደግ ላይ ብዙም ድታስብም አይፈልግም ምንድነው የሚለው በማይታየው ላይ ሰው ልጆች 
የማይታየው ክፍላችሁን እንዲያሳድጉት ነው የሚፈልገው ማለት በዛው ውስጥ በሐሳብ ውስጥ ኤክስፒሪያንስ እንዲያደርጉ ወደ ዑነት በማሐሰብ ውስጥ በማውጣት በማውጣት አንድ ትንሽ ችግኝ መታከል ወይም የጤፍ ፍሬን መታከል የወርካ ፍሬ በልባቸው ውስጥ ልትዘራት ይችላልች ሐሳብ ነች ማለት ነው ያችን ሐሳብ ወደ ሌላ አያል ወደ ሆነ ሐሳብ ማምጣት ነው የሚፈልገው እና ያ ሐሳብ በነሱ ውስጥ ያደገ ያደገ ሲመጣ ራሱ ይላል ራሱ ወደ ፊት ይገለጣል ይላል ራሱ በሚታየው ላይ ራሱ ይመጣል ያ በማይታየው ውስጥ ነፍስ ያሰላስሉት የነበረው ጉዳይ በሚታየው ውስጥ ራሱ ይመጣል ራሱ ይመጣል ስለዚህ በሚታየው ላይ ትኩረት ከማድረግ በማይታየው ላይ ትኩረት በማድረግ ውስጥ የሚታየው ራሱ ይመጣል እሱ ምንም ጉዳ ምንም ሳስበው ወደ ፐርፌክሽን ሲመጣ ራሱ በዛ በጀርባ በኩል ላይ ያለው በማይታየው ክፍል ወደ ፐርፌክት ወደ ፍጹምነት እየመጣ ሲመጣ ወይም ደግሞ ምንድነው ሰው ያንን የማይታየውን በሚያደርገው ለምምድ ውስጥ ወደ ሆነ ከፍታ ላይ እየመጣ ሲመጣ ያ ከፍታ ወደ ዑነት ይገለጣል ሆነ ይላል ኤግዚስታንስ ማለት ነው ሆነ መሆን ይላል ሆነ ይላል ኤግዚስት አረግ ይላል ተወለደ እንደ ማለት ነው ተፈጠረ ማለት ነው ካሳብ ወደ ዑን ሆነ አካለ ያዘ እና ሰርቫይቭ አረግ ኤግዚስት አረገ ማለት ነው ኮንሴፕቱ ወደ ዛራሱ ይመጣ ራሱ ነው የሚመጣው ስለዚህ አሁን ጥንት ላይ ምናቃዎቸው ጥበቦች ተላላቅ ጥበቦች በዛ ውስጥ ነው እነሱ የሰሩት በዛ በማይታየው ውስጥ ያደረጉት ያ ሐሳብ ለእልና ነው በሚታየው ላይ ተገልጦ አሁንኛ በሚታየው አስቦት ያመጡት ይመስላል አብዛኛው አሁን ምን ደክመውኛ በሚታየው ላይ ነው በጣም ደስ ያረጋል ያለ ነው ስለዚህ ይሄ ሐሳብ ለልና ለማምጣት በማይታየው ላይ በጣም ትኩረት ሰርቶ የህይወት ሂደት ነውና በዛ በህይወት ሂደት ውስጥ ባለፈውም እንግዲህ ውይይት ያደረገንበት አንዱ ርሰ ጉዳይ ይነበረ ስለዚህ በዚህ ውስጥ የህይወት ሂደት ውስጥ በማይታየው ክፍል ላይ ያለውን ማንነት አስተሳሰብ በጣም አጉልቶ ማምጣት ያስፈልጋል የሚል ጉዳይ ነው ያለበት ማለት ነው እሺ ነው አው ጤንነት እንግዲህ አንድ ጠበቃ አርጎ የተነገረው ነገር እነዚህ ሰዎች በእውነት ላይ ነው መሰረት የሚያደርኩት የሚለው ሐሳብ አለ እና አሁን የምንኖርበት ዓለም ምን ይመስላል ብለን ስናይ ብዙ ጊዜ አሁን የምንኖርበት ዓለም በሪውት በፍልስፍና በአስተምሮት በሀገሮች የተከፋፈለ ነው እና ይሄ መሆኑ ምንድነው ከዚህ ውስጥ አንዱ ያንደኛው የበላይ ለመሆን አንደኛው ሌላኛው ላይ የሱን እምነት ለመጫን ለማሳመን ብዙ ይሞከራል እነዚህ ሂደቶች ሙሉ ነገር እንዳንነው አርጎናል ቀድሞም ካገኙት ውስጥ እንደገና ወደ ራሳቸው አገብተው የባለቤትነት አይነት ነገሮች ይሄዱ መጥቷል ይሄ በመሆኑ ሁሉ የየራሳቸውን መረጃ ይለቃሉ እና እንደውም አንድ የኢቮሉሽን የሚያጠና ሰው አይቶት የሰው ድጋት እንዴት ነው የሚለውን ማለት ይሄ ሰው እንዲያደገ ይደላል ግን በሐሳብ ያለው ፍጭት ሳይው ሰው አሁን ባለበት ደረጃ በመረጃ ባህር ውስጥ እየሰመጠ በጥበብ ወይም በራስ ውስጥ በማደግ ውስጥ ደግሞ ድርክ ውስጥ እየኖር ይገኛል የሚል አይነት ሐሳብ አስቀምጧል ምንድነው ሁሉም የራሱን የበላይ ለማድረግ የሌላኛውን ያንኳሰሰ የራሱን ብድግ ለማድረግ ባለው ግጭት ውስጥ ሰው ይሄ ለላ ያለ ምንለውን ወይም ሰው በአንድ ላይ ስለ ሰው ማሰብ እንዲያቀጡ አርጎታል በተለይ ደግሞ በሳይንስ سنማር ብዙ ጊዜ ምንድነው ራሳችንን በጣም እንድናውቅ ሲያረጋን ከሌላው እንትን ይለየናል እንደው ምን የሚል ሐሳቦች አይቻለሁ ስለ ዩኒቨርሱ سنማራ እኛ ዩኒቨርሱን ይያለን ብዙ ጊዜ እናቀርባለን ዩኒቨርስ ማለት ሁሉንም የሚይዘው አካል እስከሆነ ድረስ እኛም እኮ ዩኒቨርሱ ነን አይደል በእውነት እንደዛ ሆነ ነው ያለን ይሄ ግን አምራችን ውስጥ የተሰራ ግንብ ያለው እኛን ብለን እንድንነጥል ያረጋናል ይላሉ ይሄ በጣም በመናየው ነገሮች ውስጥ እኛን ለይተን እንድናይ ስለሚያረጋን ነው የሚለው ሐሳቦች አሉ ስለዚህ አሁን አንተ ያነሳው ይሄ አንዱ አንዱን አሳምኑ የራሱን ሐሳብ የበላይ ለማድረግ የሚያስኪደው ዓለም ዓለም ላይ ከፍተኛ ጉዳት ያመጣ ነው የሚለው ሐሳብ ያለ ለዚ አሁን ያለንበት ዘመን ተቀይሯል አዲስ ዘመን ነው ነው የሚሉት በጂኦሎጂም ታይም ላይ ሲያስቀምጡት ለሚ ያው በሚታየው ነገር ላይ መሬት ላይ የሚገኙ ቅሪቶች ናቸው ጂኦሎጂን ግዜ የሚያመለክቱትና ይሄንን ዘመን የሚለየው ነገር ምንድነው የሚል አሁን ቲዮሪ ሳይሆን አንድ ዓለም አቀፍ ቡድን ቁጭ ብሎ ይሄንን የሚያመላክተን ነገር ሊያስቀምጥ ጥናት ያရጎ ነው ያሉት በዚህ ጥናት ውስጥ የተገኙት ነገሮች አሁን ሰው የሰራቸው ነገሮች አካቢ ላይ ብዙ ጉዳት ነው የፈጠሩት እና እንደው እንደ መለያ እንደ ምልክት ሊሆኑም ይችላሉ 
የኒውክሌር ዘቃጮች በአለም ዙሪያ መገኘታቸው እንደ ማማራጫውኑት ፕላስቲክ ውቅያኖሱንም መሬቱንም መበከሉ የኮንክሪት እንትኖች በረጅም ጊዜ ስለሚቆዩ የሄሳው የሰራቸው ነገሮች በመሬት ላይ መገኘታቸው ሌላ ደግሞ ይሄ በእርሻ በእንትን ድሮ የነበሩ እንትኖች መጥፋታቸው እነዚህ እነዚህ ነው እንደ ምልክት እየወሰዱ እየመጡት ስለዚህ ሰው ይዞት የነበረው ሐሳብ ያንን ጥፋት ያመጣ ስለሆነ ያን የሚቀይር ሐሳብ ያስፈልጋል የሚሉ ሐሳቦችም እየመጡ ነውና አሁን እንግዲህ ያለው በተጨባጭ ያለው ነገር አይቶ መቀየር የሚያስፈልገው ሐሳብ የነዚህ ሰዎች ሐሳብ ይዞ መሄድ ያስፈልጋል የሚለው ነገር መልሶ ወደዚህ ዘመን እንዲመጣ ሊያደርገው ይችላል የሚያሳብ ነው እሺ ተነታል እሺ አንድ አንድ ሚዝ ተዝብሎይ ነውና ሚዙ መርግጥ ሐሳቡ የነገርተ ነገር ነው ግን ያው ሐሳቡ ምንድን ነው ሶዮ በአንድ ሰው ውስጥ ነው ልጉዳውን የሚያወራውና ሶዮ እንግዲህ እንደ አንድ እንደ ሰው ሆኖ እንደ ሙሉ ሰው ነው በአካሎቹ ጋራ ነው የሚነጋገረው እና ሐሳቡ ከዛ ጋር አብሮ ተይዘ መጣነውና አሁን ይቀኝ እጁ ሁሉ ግዜ ምግብ ሲበላ ያ ሱናሚ በላው ቢጎርሰው ያነሳሜ ወደ አፍ ቢከተው ሱናሚና አሁን እሱ ሲታኛ ይከራከራል እጅ ቀኝች እና እኔ ማበላው እኔ ማጎርሰው እና ስለዚህ በጀት ወደ እኔ በደብ ይመድብ ለግራጅና ለያ ይላል እዚያ ይላል እና ሰውየው ደሞ እነሱን ይማክራል የሚቀርብ ነገር ቁጭ ብሎ አይደለም እናንተ ጎበጋራ ያላችሁ ናችሁ እና አብራችሁ የምትኖሩ ሆናችሁ እንዴት እንደዚህ ታረጋላችሁ ምናምን ይላል ደሞ እና ተረቱ በእንደዚህ ሰፊ ነው ነገር አንተን እንዳላመጣው ይሄንና በእንደዚህ መልክ የሚሆን ነው እና ሰውየው ግማሽ ሰውነቱ ስትልቆ ነው አለና ይወነስም ነው እና ግማሽ አካሉ በሆነ በቀኙ ያለው ክፍል ወፍራም ሁሉ መከቀኙ አካባቢ በሙሉ እጅ በቀኝ በኩል ስላለ እንደ አንድ እንትን ተወስዶ ነውና ጉዳቱ ያው በዛ የመጓተቱ ምን ማለቱ ምናምንም የጋራ ነውና ትልቁ አስገራሚ ነገር እኔ እሱ አይደለም አሁን እዚህ ክፍል ሳይሆን እሱ ከነሱ ጋር የሚያደርገው ዳያሎግ ነው የሚያስቀው እና እሱ እንደ አንድ ህልውንት ሆኖ ከነሱ ጋር የሚያደርገው ቃለ ምልልስ እና ያንንም ይነጋገርባቸው መንገዶች በጣም ያስገርባሉ እና እዛ አንቱ ነው ሰፊ ስለሆነ እንዳለ ሰውየነና እዛ ውስጥ ያረሳሉ እና ምን ለማለፈልጌ ነው አናንተ ግዜ አሁን ያለው ትልቅ ተጨባጭም ሁኔታ እዚህ አሁን ዓለማችን ላይ መጣ እንዲመደረግ የለበትም እንዲመሆን የለበትም እያንዳንዱ ሰው ይሄን ጉዳይ ያነሳል በጣም አስከራሚ ጉዳይ አሁን እንደብል አይነት ነው እንደ ዳያሎግ ነው እንደ ቃለ ምልልሱ ነው ውይይት ይካሄዳል በውይይቱ ውስጥ ቁጭ ብሎ እንደዚህ ማረጋ ያስፈልግም ለእንደዚህ ነገር ትኩረት መስጠት አለብን እንደዚህ መስራት አለብን እንደዚህ መሆን አለበት ምናም ሁሉም ያነሳል ቁጭ ብሎ ነው እና ግን እንትኑ ግን ይከተላል ፕሮሰሱ ማታ ላይ እንደገና ያው እንዳልኩ ቀድሙ እንደገና እጅ ደሞ በጀት ይወስዳል ለሊቱ ሙሉ ወደ ራሱ በጀት ሲያስጨነው ሲተኛ ይወስዳል ያ ያ ልጅ ያ ያ ይኩን አራራፉ ምናምን ያ ያ ነው አብሮ እየተሳተፈኮ ነው ግን አንዱ ሁለት ነገር ነው እዚህ ውስጥ ያለው አንደኛው ምን ነው ራሱ ቃለ ለምልልሱን የሚያረጋው እና በጀት የሚላከለት ራሱ ሰው ነው ግን ማሻካሉ ያው የሰውየው አደረ ራሱ ቆ ነው ያ ራሱም ነው ከጭግሩ ጉዳይ ወባለ ቤት ቆገፍቷል አሁን ማለት ፈልቆች ብሎ ወይይቱን የሚያረጋው ምትሰባው አሁን ቀደም እንዳልኩ ዩኒቨርሱን ኮጀ ያሰገ ራሱ ፓ ዩኒቨርሱ አካል ነው ራሱን ኮ ነው ሰውየው ነው አሁን አስገራሚ እጅ ምክርም ምትል ሰውየው ነው እና ሱ ራሱ መልሶ ከነሱ ጋራ የሚያረጋው ቃለ ምልልስ አለና እና አረፉ ይላል እንደዚህ አርጉ እንደዚህ ይላል ግን ይሄ በቀ በጀት ይላል ከዴት እንዴት እንዲውናል ይላል ደሞ እንደገና መልሶ እና ይሄ ሀፍ እንትኑ እንትኑ ውድቀቱ እየመጣና በኋላ መጨረሻ ላይ ሰውየው ወደ አንድ አቅጣጫ አዘምሞ መነሳት ሲያክቶ ነው ኮንሰንቱን አይደው መጨረሻ ካይ ይበጣው ነው መነሳት እንዳቃተው ከወደገና የሚያሳዩና አሁንም በተመሰሰው ዴታ እነዚህ እዚ በመናያቸው ላይ ነው የሰው ልጅ በሚታየው ላይ ነው መሰረታዊ ጉዳይ ምናምን የሚለው ነው በእምነቱ ላይ በእንደዚህ በእምነት ስንል በእውነት ዘርፍ በማሐሳብ ላይ ሰው በዛኛው ላይ ነው ያተኩሩት ምናምን ነው ትኩረቱ በብዛት ያለው ግን የመጀመሪያው ጥያቄ መነሳት ያለበት ሐሳብ በማይታየው ውስጥ የሚደረግ ኤክስፒሪንስ ወይም በማይታየው ክፍል ላይ ቢደረግ ሐሳብ ለልና ግዴታ حزب بمولو تسوسو ما درك يد متطبقبت ايدلب ما سبا يتطبق ما سبا يتطبقبت لمن بتل اهون قدم يانا سانو غداي نو عالمن ودز اهون يلچبتن درجه العالم تللك استواصو يراغو سوج قطراچو تقيت نو انسو بما يتايو سبغبتو بادرغوت لل عيال حساب حساب ييتا وسط نو يا 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 يتقرو عالم مكنياتو انسو يادرغوت اندغمو نونا كنياو سدو بلواچو ساي هون غديتا انزاجنوچو غبتو يميادرغوت اكسبيرينس በዚህ ላይ ቦዲ በኩል ባሉት ውስጥ ራሱ ይገለጣል። በመጀመሪያ ደረጃ ላይ ሰውየው አሁን ያ ለዳያሎግ የሚያደርገው ሰው 
በሌላ ሐሳብ ውስጥ ይዞ ቢሆን እኮ ስለ ምግብ ጉዳይ ቢጠፋ ቢረሳ ራሱ ዳያሎጉ በራሱ የሚያረጋው ሁሉ አካል በምግብ ላይ ትኩረት አድርጓ እሱ ራሱ ማለት ነው ራሱ ዘው ላይ ትኩረት ያለው እና ላይ ያለው እንትን ሊ ይችላል ግን ራሱ እሱ ራሱ ዘው ሐሳብ ውስጥ ኮን ያለው ግን ይሄና ሐሳብትቶት በሌላ ሐሳቦች ውስጥ ቢገባ የምግብ ነገርም ኖርም ራሱ ስራት ይዛል ራሱ ሌላ ነገር ስለዚህ ሲያ ይገለጣል በሱ ላይ ማለት ነው ከባ አሁን ትኩረቱ የሱ ሐሳብ ያው እጅም የሱ ነው እግሩም የሱ ነው ስለዚህ እሱ ነው ማለት ነው እንደዚህ የተከፋፈለ ራሱ ነው ማለት ነው ወደዚህ ነው ወደዚህ የሚያከፋፍለው ራሱ ራሱ ሰውዩ ነው እኮ እንደገና የሚከሰው ደግሞ እሱ ነው ሰውስ ደግሞ ያለው ራሱ ነው በአንድ በኩል ያበጣው እግሩ ያ እንትን ያለው ይወፈረው እግሩ የራሱ ነው በአንድ በኩል ይከሳ እግሩ የራሱ ነው እንደገና በመካከል ገብቱም ደግሞ በሁለቱን ራፍ አትራፍ ሚለውም ደግሞ እሱ ነው እንዲሞን ይገባ ላይ ይገባ ሚለውም እሱ ነው እሱ ነው ሁሉን ነገሩ ግን ከዚህስ ለመውጣት እዚህ እንተ እንደዚህ ሳይሆን የተለያየ ናቸው ብሎ ማሰብ ሳይሆን ትልቁ ነገር በዛ በማይታየስ ገብቶ ስፔንስ ማረጉ ነው ትልቁ ጥያቄ ስለዚህ እዚህ ጋር ያለው ሰው እዚህ ጋር እንዲሆነ እንዲሆነ የሚለው ሳይሆን ይሄ ማከለሰብ በጣም ትልቁ ያሰሳሰብ ዘርፍም እሱ ነውና በጣም አስገራሚ ክፍል አለው አንድ ሰው በማይታየስት ገብቶ ኤክስፒሪንስ የሚያደርገው የሐሳብ ሂደት በአንድ ሻመታት ውስጥ በሰው ልጅ ታሪክ ውስጥ ይገለጣል ይላል እዚህ ኢንተረስት በጣም በጣም ጥሩ ትልቅ ሐሳብ ዘርፍ ነው አንድ ሻመታት በሰው ልጅ ታሪክ ውስጥ ይገለጣል ይላል ተገልጦ ይመጣል ራሱ ሰውየው ባይኖርም በትውልድ ወደ ትውልድ እየተገለጠ ይመጣል በትውልዶቹ ላይ እየተገለጠ ይመጣል ያ ሐሳብ ማለት ነው እሱ በዛው ስከብቱ ያደረገው ማለት ነው ስለዚህ አሁን እንደ ከሌ ነ ከሌን መጠበቅ ያስፈልግም ለማልፈልግ ይሄንውና ወይም ደግሞ መግባባትና መስማማት ወይተሰብስበን መወያየትም የሚተበቅበን ለያንዳንዱ በዛ ማይታዩስ በሚያደርገው ኤክስፒሪንስ ለዚህ ኮንትሪቢዩት የሚያደርገው ነገር ወይም የሚሰጠው ነገር አለ እንደ ማለት ነው ሐሳብ ያለውና እንጂ ካልበለዛ እዛ ውስጥ ገፍተን የምንከራከረው ነገር እንደዛ የተሰው ታሪክ እንዳይሆን ከዚህም ጋር በተያዘ እንግዲህ ሰው መቸም የተማረም ይሁን ያልተማረ ወይንም የተመረመረም ይሁን ያልተመረመረ ሁሉም ሰው በጥቀሉ ሲታይ ያሰባል ሐሳብ አለ ማለት ነው ግን አንድ መሰረታዊ ጥያቄም ከዚህ ጋር ስለሚነሳ ነው አንድ አንድ ሐሳቦች ታስበው ግን ለምሳሌ ሰው ያስባል ግን ወደ መሬት ወርደው ወይንም ቀደም ያንተን ቋንቋል ተቀምና ወደ መሆን የሚገለጡትበት ጊዜ ሲርቅታ ያለ እንደው ብዙ ሐሳቦች በጣም ብዙ ሐሳቦች ሰዎች ሳይያስቡ ቀርቶ ሳይሆን አስቦም ግን ወደ መሬት ሳይወርዱ ይቀራሉ አንድ አንድ ደግሞ ወደ መሬት ከወረዱ በኋላና ከተገለጡ በኋላ ደግሞ በጣም አጭር ጊዜ ሆኖና ይከስማሉ ይጠፋሉ ለምን ሐሳብና ጊዜ ያላቸው ግንኙነት ምንድነው አሁን እስከ ምን ነው ከሰባው ያን አሳሰብ ጋር ጊዜ ላይ ያላቸው ብቃት ወይንም ኃይል ምንድነው የነዚህ ሰዎች ሐሳብ እንግዲህ በመጀመሪያ ደረጃ ላይ በትልቁ ገና የዚህ የሰባውያን አስተሳሰብ መሰረታው መሰረቱን የሚጥልበት የመጀመሪያው መስመር ራሱ ጊዜ ላይ ነው። ነገሮች ሁሉ በጊዜ ጊዜ ራሱ ሰፊ ሳቢዎች አሉት ያው ስንدرسበት በስፋት የምናነሳው እና ምን ወያይበት ይሆናል አሁን ውድም ፕሮግራማችን ላይ እሱ ነው። አሁን በጊዜ ሄደ ስለሆነ ሰው በጊዜ ሄደ ስለሆነ አብረን ደርበን ውድለት እናነሳው ሐሳብ ይሆናል ከዛም ቀጥለን ሳምንት ስንገናኝም ያንን ነው ሐሳብ ይዘን እንደገና ያሰፋነው ምን መጣ ይሆናል ግን ከጊዜ ውጪ ሆነ በዚህ ዓለም ላይ ይሄ ነው የምትለው ነገር የለም ሐሳብም ቢሆን በጊዜ ስር የታዘ ነው ሁሉም ነገሮች በጊዜ ስር ከጊዜ ውጪ የሚባል ነገር በዚህ ዓለም ላይ የለም ጊዜም ደግሞ ብቻውን አይደለም ሌላ ይሄ ኤግዚስታንስ ምን ነው ኃይል ምን ነው እናም ሌሎች አሉት ከጎኑ አብሮት 3 ነው ስሪ ዳይሜንሽናል ስላለ 3 ገጽ ስላል ቢታይበት ማለት ነው እና አለው ከጀርባ በኩል ግን ጊዜ አሁን ብዙ ሰው መገለጥ የሚለው ቃል ለብዙ ሰው አንድ አንድ ምን እንደሆነ የሚለው በቃ ይሆነ ነገር የሚበራለት ወይ ይሆነ እንትን ትርጉሙ እንዴት ነው የሚሰጡት አላቀም እንግዲህ ወይ የሚበራለት ወይ እና የሚጣጣ ነገር ተመጣና ይጣጣል ወይ ወና አንድ ቅዱስ ሰው ይመጣና ሲዳብስ በቃ ይገለጥከዋል ከዛ ሁሉ ነገር ታቃለ ምናምን አይነት ነገር ነው ነው እና እንዴት አወከተ ብሎ ቢባል እና ይምሩህ እንዴት ያንን ቀድሞ ያቀም ነበር አሁን እንዴት ሊያውቅ ቻለ ተብለ ብትጠየቅ ማንንም ሰው በቃ ያ ማረጃ ወደ አንተ ገባ ወይ ስምንት ነው እንዴት ነው ልቦና ራሱ እንደዚህ አዳዲስ ነገር እንዴት ሊያፈልቅ ቻለ እንዴት ሊያወጣ ቻለ ተብሎ ቢታሰብ ትልቁ መሰረታዊ ነው መገለጥ ማለት በጊዜ ሂደት ውስጥ ለውጥ ማምጣት ማለት ነው ለቃል ሌላ ምንም አዲስ ነገር የለው የጊዜ ለውጥ ነው የጊዜ ለውጥ ማለት በዚህ ዓለም ላይ ታላላቅ ቢባሉት 3 አንደኛው ከጀመር አራት ታላላቅ የጊዜ ሂደቶች አሉ ይሄ አንደኛው በማይታየው ስለሆነ በሚታየው ላይ በዚህ ዓለም ላይ አሁን በመናቀው ዓለም ላይ 3 ታላላቅ የጊዜ መስመሮች አሉ 
ስለዚህ 7000 ምንለዋል አለ 1000 ምንለዋል አለ አንድ አመት ምንለዋል እና አንተ የምትታስበው አሁንኛ ምን ኖርበት 1000 በሚል ውስጥ ነው ያለው እና አንተ የምትታስበው ቤትኛው የሐሳብ ላይን ውስጥ ነው ወይም በሐሳብ ሂደት ውስጥ ነው የሚለው ነው መሰረታዊ ጉዳይ የሚነሳብህና ለምሳሌ በዚህ ዓለም ላይ የሚኖርሰው በአብዛኛው የሚያስበው ሐሳብ ምንድነው ብለህ ብትለኝ በአብዛኛው የሚያስበው ሐሳብ ስለሚያቀው ሰው ስለሚሰራው ቤት ይሄ በሚታየው ላይ ያለ ነው ሐሳቡ ስሜት መልታኝቶ የሚያስበው የሚያቀው ሰው ነው ስለሆነ ይሄ በዚህ ዓለም ላይ ባሉ ጉዳዮች ላይ ብቻ ነው የሚያስበው አንተ አይምሮስ የሚመጡት ማለት ስለ ሰው ካሰብ ራሱ የሚያቀው ሰው ነው ስለ ሀብትም ካሰበ ይሆነ ስለሚያቃቸው ሀብታሞች ነው ስለ ካሱ ውስጥ ያለው ይሄ በሚያቀው ላይ ብቻ ነው ተሰይ ይሄ ከሆነ በዚህ ዓለም ነው ማለት ነው የሚያስበው ስለዚህ በአንድ ሺህ አመት ሐሳብ ውስጥ ነው ማለት ነው ይሄ ያለው ስለዚህ በአንድ ሺህ አመት ውስጥ ያለ ሰው ደግሞ ሐሳብ ሐሳብ ደግሞ በአንድ ሺህ አመታት ይፈጅበታል ለመገለጥ ስለዚህ ሰው ያይደርስበት ማለት ነው በአብዛኛው ስለዚህ ብዙ ነገር ሰላማን ነው ሰላማን ነው እኛ ከርባለ ከዚህ መስላል እንደው ልጅ ሆነ የጀመርከው ትንንሽ ሐሳቦች የመሆን የሐሳብ የመሆን ፍላጎት ወደ መጨረሻዎች እድሜ መጨረሻዎች ላይ ነው መምጣት የሚጀምሩ ስለዚህ ሰዎች እንደው ብዙ ጊዜ ላይ ያ ምኞታቸው የሚደርሱት ወደ መጨረሻው ላይ ነው እነን ልጅ አርሱ ሲሉ እቺን ዓለም ሊሰናበት ሲሉ ያውነት ወደ እነሱ ይመጣል ማለት ነው ስለዚህ በአንድ ሺህ እንት ውስጥ ነው ይሄ ደግሞ ወደ 7000 የሚባል ደግሞ አለ በታች የሚያወርደው ይሄ ዝብርርቅ የሚያረገው ይሄ ማይጨበጥ ሐሳብ ይሄን ይዛ ሊያነ ይዛ ዝብርርቅ የሚያረግ ደግሞ አለ እሱ ደግሞ ወደ ታች የሚያወርደ ነው አሃ እና እሱ ደግሞ ቶሎ 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 የሚመጣ ሐሳብ ነው በቃ ይሄኛውን ይጨብጣል ያኛውን ይለቃል ምና እድት በለው በቃ ልክ የብደት አይነት የሚመስል ነገር አለ አይጨበጥም ሐሳቡ አንዱ ሐሳቡን ሳይጨርስ አንዱ ይመጣ አንዱ ሳይመጣ አንዱ ሳይመጣ እነዚህ ደሞ አይነት ሐሳቦች ነው 7000 አመታት ይፈጅባቸዋል ለመገለጥ ስለዚህ በጣም አደገኛ ናቸው እና በሰውየው ላይም ወደ ታች ቆልቆል የሚያወርዱት እና ወደ ውድቀት የሚያመጡት ነው ይላል በቀጥሎ ሳምንት ላይ በስፋት እዛ ውድም ስለምናነሳ ሰዓትም ስለሌለ ሰዓትም ስለሌለ ሰው በጊዜ ሄደት ሚሊ ውስጥም እዛ ሳምንት እንት ውድም እዛ ምናነሳ ይሆነ ውይይታችን ላይ ግን ከዛ መልስ ደሞ እንደገና እዚህ በተን ደሞ ምን ጉዳይበት ይሆናል በዛው ግራ መንገዳችንን የማከለሰብን በከጊዜ ጀምረን ጉዳዩን ማብራሪያ መንሰጥበት ጊዜ ይሆናል ማለት ነው ጥሩ ስለዚህ ሁድ ራሳችንን በሶስት የጊዜ መስተዋትን ምን ነው ማለት ምን ነው ማለት ነው አራተኛ አለ እሱንም ጨምራለሁ ግን 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 ተሮሽ ሰው ሰው በጊዜ ሂደት በ እንግዲ መረጃዎችን ለማግኘት ደውሉልን በተቦቻችን በ0912 886 41 ላይ እንሰነባበት መልካም ሁድ ንገናኝ ባካል የተወደዳችሁ በተቦቻችን አብረን አብራናችሁ የቆየነው ጤነት ሰጠኛ ቢፋንታይና ስከንደር ክብር አብነበረን መልካም ሰምንት መልካም ምሽት መልካ ሐሳብ መልካ ሐሳብ መልካ ሐሳብ በአዶና ቪሮስ የሚዲያ ፕሮግራም ዝግጅት ሐላፊነቱ የተወሰነ የግል ማህበርና በሐዱ ሬዲዮ ኤፍኤም 94.3 የሚቀርብ ሰምንታዊ ፕሮግራም ይህ ፕሮግራም አንኳር ማህበራዊ ርዕሰ ጉዳያችን በተለያዩ የሐሳብ አቅጣጫዎች ፈትሻል ተላላቅ ሐሳቦች ነጥብ እንዲወጡ መድረክ በማመቻቸት በራስዎ ሐሳብ ላይ የቆመ ማህበረሰብ እንዲፈጠር ያበረታታል መልካ ሐሳብ 